nous possédons tous un réservoir quasiment inépuisable d'amour. Et une fois l'étincelle de la rencontre passée, ce moment très bref, magique, eh bien c'est à nous de fournir cet effort pour pouvoir alimenter cet amour et braver les perturbations. Mais est-ce que c'est si simple que ça In this video, we'll break down two clips from the TED Talk, Les mathématiques du couple, by Laurent Pujou-Montjoué. Make sure you stick around for the second clip to find out why love might not be as unpredictable as we think it is. J'aimerais vous parler d'un sujet que nous connaissons tous ici, l'amour. Pour ça, j'aurais besoin d'un briquet. Et pourquoi d'un briquet Eh bien, comme l'amour, le briquet a besoin de trois ingrédients pour fonctionner. D'abord, du carburant. Ensuite, d'une étincelle, parce que rien ne peut démarrer sans une étincelle. Et ensuite, il faut fournir un effort permanent pour alimenter cette flamme. Vous voyez, ici, nous sommes tous des briquets en puissance. Nous possédons tous un réservoir quasiment inépuisable d'amour. Et une fois l'étincelle de la rencontre passée, ce moment très bref, magique, eh bien, c'est à nous de fournir cet effort pour pouvoir alimenter cet amour et braver les perturbations. Mais est-ce que c'est si simple que ça Pas tout à fait. Pourquoi parce qu'une étude de statistiques de l'INSEE nous révèle qu'environ 46% des mariages en France finissent par un divorce. C'est quasiment un sur deux. J'aimerais vous parler d'un sujet que nous connaissons tous ici, l'amour. Pour ça, j'aurais besoin d'un briquet. Un briquet is a lighter. So the speaker is saying, in order to talk about this subject that we're all familiar with, love, j'aurais besoin d'un briquet. I'll need a lighter. Let's see why he says this. Et pourquoi d'un briquet Eh bien, comme l'amour, le briquet a besoin de trois ingrédients pour fonctionner. D'abord, du carburant. Just like love, a lighter needs three ingredients to function. And the first one is du carburant, which means fuel. Ensuite, d'une étincelle, parce que rien ne peut démarrer sans une étincelle. Une étincelle is a spark. And démarrer means to start. For example, to start the car would be démarrer la voiture. So the second thing the lighter needs is a spark. Because nothing can start without a spark. Rien ne peut démarrer sans une étincelle. Et ensuite, il faut fournir un effort permanent pour alimenter cette flamme. Fournir means to provide. For example, cette organisation fournit de l'assistance aux réfugiés. This organization provides assistance to refugees. Now the word permanent is a bit of a false friend, or as the French say, un faux ami. Because in some cases it can mean permanent, but here it actually means constant or ongoing. So there is a slightly different meaning. For example, you could say, L'innovation est un processus permanent. Innovation is a constant process. And finally, the verb alimenter means to feed. So altogether, the speaker is saying that you have to provide a constant effort to feed the flame. Whether it's the flame of the lighter or the flame of love. Vous voyez, ici, nous sommes tous des briquets en puissance. When you listen to this sentence, You might have heard the word puissance and thought it meant power. Normally, this would be correct, but in this case, the meaning is slightly different. To be something en puissance actually means that you have the potential or the power to become that thing. So, nous sommes tous des briquets en puissance means we are all potential lighters. In other words, we all have the capacity to sustain the flame of love. The challenging part about learning vocabulary is that meaning always depends on context. So in this sentence, the word puissance doesn't have its usual meaning. When you're watching French videos on YouTube, it can be easy to get lost because of this. But on the FluentU platform, all the videos have interactive subtitles that show you the correct definitions for words and phrases in context. So you can watch any video without getting lost. On FluentU, you can choose from thousands of French videos, like movie scenes, TED Talks, 
and music videos. You learn all kinds of new vocabulary as you watch, and FluentU makes sure that you remember it all, through quizzes, flashcards, and even speaking questions that help to improve your pronunciation. If you click on the link in the description below this video, you can try FluentU for free for two weeks to see how you like it. Now is also a great time to check it out because FluentU is currently on sale. Give it a shot and let me know what you think. Nous possédons tous un réservoir quasiment inépuisable d'amour. Un réservoir is a tank. In this case, the speaker is saying that we all have a tank of love. Un réservoir d'amour. Or, to go back to the lighter analogy, a tank of fuel to feed the flame. And this tank is quasiment inépuisable. Quasiment means almost or practically. For example, if two things were very alike, you might say, c'est quasiment la même chose. It's practically the same thing. And inépuisable means inexhaustible. This comes from the verb épuiser, which means to exhaust or to use up. So each of us has a tank of love, which is practically, quasiment, inexhaustible. Inépuisable. Et une fois l'étincelle de la rencontre passée, ce moment très bref, magique, eh bien c'est à nous de fournir cet effort pour pouvoir alimenter cet amour et braver les perturbations. Une fois means once. For example, une fois le four préchauffé, faites cuire la tarte pendant 30 minutes. Once the oven is preheated, bake the pie for 30 minutes. In this case, the speaker is saying, once the spark of first meeting has passed, it's up to us to make the effort to feed this love. In order to braver les perturbations, which means to brave the disturbances. By the way, if you're enjoying this video, please give us a like and don't forget to subscribe to the Fluent You French channel for more videos. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Pas tout à fait. Tout à fait is a super common French expression. It means absolutely, or totally, or quite. For example, ce restaurant est tout à fait charmant. This restaurant is absolutely charming. Or, c'est tout à fait possible. It's quite possible. So the opposite of that is pas tout à fait, which means not entirely, or not quite. So the speaker is asking, but is it that simple? Not quite. Pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'une étude de statistique de l'INSEE nous révèle que environ 46% des mariages en France finissent par un divorce. C'est quasiment un sur deux. Une étude is a study. In this case, it's a study of statistics about marriage in France. In English, we have the noun, a study, and the verb, to study. And it's the same in French. The noun, une étude, comes from the verb étudier, meaning to study. This study comes from l'INSEE, which stands for l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, the National Institute of Statistics and Economic Studies. Whew. And this study revealed that quasiment one out of two French marriages end in divorce. If you remember from earlier in the video, quasiment means almost or practically. After the beginning of the TED Talk that we just broke down, the speaker, Laurent Pujou Monjoué, who is actually a professor of mathematics, explains how his research has led him to believe that romantic relationships can be analyzed using mathematical models. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des résultats? Eh bien oui, la réponse est oui. Et c'est le travail du docteur Gottman, qu'on appelle le docteur Love, qui étudie des couples réels et qui arrive à prédire que la durabilité des couples fragiles au bord de la rupture avec plus de 90% de réussite. Et ceci toujours grâce à des équations mathématiques. Vous voyez donc que vous aurez, quand vous aurez, si vous avez des problèmes de couple, <rires> vous n'irez plus voir le thérapeute mais votre mathématicien préféré. <laughs> Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des résultats? Des résultats means results. 
So he's asking if these mathematical models actually get results in the real world. Dans la réalité, est-ce qu'il y a des résultats? Eh bien oui, la réponse est oui. Et c'est le travail du docteur Gottman, qu'on appelle le docteur Love. Qu'on appelle, literally translates to, that people call. In this case, on is being used in the sense of people in general. For example, on dit que la Grèce est un pays magnifique. People say that Greece is a magnificent country. So we could say that people call Dr. Love in English, but I think a better translation is to say that he is known as Dr. Love. Qu'on appelle le Dr. Love, qui étudie des couples réels et qui arrive à prédire que la durabilité des couples fragiles au bord de la rupture avec plus de 90% de réussite. We saw earlier in the video that étudier means to study. So the speaker is saying that Dr. Love studied real couples, des couples réels. Next, prédire means to predict. If you break down the word, it's actually pretty easy to see the meaning. It's just pré, meaning in advance, just like pre in English, and then dire, to say. So literally, to say in advance. In this case, Dr. Love is able to predict the durability of fragile couples who are au bord de la rupture. Le bord means the edge or the verge. For example, le bord de la route is the edge of the road. And la rupture means the breaking of something. It can be used literally, so you could hear about la rupture d'un câble, a cable breaking. But in this case, it's used to describe a breakup within a couple. So if we put those two words together, we can see that au bord de la rupture means on the verge of breaking up. Finally, la réussite means success. It's just the noun form of the verb réussir, to succeed. So altogether, the speaker is saying that Dr. Love was able to predict whether couples in difficulty were going to make it through with a success rate of more than 90%. Et ceci, toujours grâce à des équations mathématiques. When you want to say that something happened because of something else, you have two main options in French. À cause de and grâce à. À cause de is used to talk about a neutral or a negative result. For example, le concert a été annulé à cause de la pluie. The concert was cancelled because of the rain. Grâce à, on the other hand, is used to talk about something with a positive result. For example, on a gagné grâce à toi. We won thanks to you. So in this case, the speaker is saying that these incredible predictions about relationships were achieved grâce à des équations mathématiques, thanks to mathematical equations. Vous voyez donc que vous aurez, quand vous aurez, si vous avez des problèmes de couple, <laughs> vous n'irez plus voir le thérapeute, mais votre mathématicien préféré. Basically, the speaker is saying, now, if you have relationship problems, you won't go see a therapist anymore, but rather your favorite mathematician. But the funny part is that instead of saying, if you have relationship problems, si vous avez des problèmes de couple, he accidentally says, you will have relationship problems, vous aurez, and then, when you have relationship problems, quand vous aurez before he eventually corrects himself. So he accidentally implies that the relationships of all the audience members are going to be on the rocks. Great work. You've made it through the whole breakdown, and now it's time to watch the clip again without subtitles to test what you've just learned. J'aimerais vous parler d'un sujet que nous connaissons tous ici, l'amour. Pour ça, j'aurais besoin d'un briquet. Et pourquoi d'un briquet Eh bien, comme l'amour, le briquet a besoin de trois ingrédients pour fonctionner. D'abord, du carburant. Ensuite, d'une étincelle, parce que rien ne peut démarrer sans une étincelle. Et ensuite, il faut fournir un effort permanent pour alimenter cette flamme. Vous voyez, ici, nous sommes tous des briquets en puissance. Nous possédons tous un réservoir quasiment inépuisable d'amour. Et une fois l'étincelle de la rencontre passée, ce moment très bref, magique, eh bien, c'est à nous 
de fournir cet effort pour pouvoir alimenter cet amour et braver les perturbations. Mais est-ce que c'est si simple que ça Pas tout à fait. Pourquoi Parce qu'une étude de statistiques de l'INSEE nous révèle qu'environ 46% des mariages en France finissent par un divorce. C'est quasiment un sur deux. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des résultats Eh bien oui, la réponse est oui. Et c'est le travail du docteur Gottman, qu'on appelle le docteur Love, qui étudie des couples réels et qui arrive à prédire que la durabilité des couples fragiles au bord de la rupture avec plus de 90% de réussite. Et ceci toujours grâce à des équations mathématiques. Vous voyez donc que vous aurez, quand vous aurez, si vous avez des problèmes de couple, <rires> vous n'irez plus voir le thérapeute, mais votre mathématicien préféré. If you've made it this far, I'm guessing your French is pretty good. But how good is your listening comprehension? Find out now by heading over to this video where you can test your French listening skills with scenes from the TV show Friends. I'll see you over there.